Hii ni kliniki ya afya mapenzi toke ya jijini Mwanza na Dr. Paul Mwaipopo. Na kutia mada inayosema mwanamke anaangalia picha za ngono anavyo jiharibu. Msaja nimekotea mada hii nikitambua hakika kwamba watu wengi wanapitia mitandao na wanakutana na vitu ambavyo wengine hawakutarajia. Na imefanyika tafiti kuanzia mwaka 1999 mpaka 2016 miongoni mwa wanawake 2000 katika mataifa tisa Na imeonyesha wazi kabisa kwamba uangaliaji wa movie zile za ngono, picha zile za ngono zinazotembea imeleta majanga miongoni mwa wanawake na ni jambo ambalo wengi walitambui lakini linawaharibu bila wenyewe kujua kwamba wameharibiwa. Akili yako ina sehemu mbili, kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala conscious na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala ni subconscious. Unapoangalia picha kuna mambo ambayo yanatokea kwenye ubongo wako. La kwanza tafiti zinaonyesha wazi kwamba unapoangalia picha za ngono ni tofauti unapoangalia TV ya kawaida unaangalia Diamond unaangalia siku ya nani Harmonizer au michezo ya kuigiza whatever it is ni tofauti kabisa unapoangalia picha za ngono kiwango cha damu ambacho kinasukuma kwenye eneo la ubongo linaitwa visual cortex kinakuwa kidogo kuliko kama unaangalia TV ya kawaida na hii inasababisha matatizo ya kwanza kumbukumbu inapungua. Ya pili usahaulifu, uh, sorry, kumbukumbu inapungua maana yake usahaulifu unakuwa mkubwa. Ya, ya, ya pili ni kwamba unakuwa mbinafsi sana. Sawa? Unakuwa mbinafsi sana. La tatu ambalo linatokea ni kwamba uh, yanazunguzia ya, ya, kwenye usawa wa ubongo, sijaingia kwenye maeneo mengine, usawa wa ubongo, lazima yeye unakuwa mbinafsi sana, mwenye mwepesi wa hasira, kumbukumbu inapungua alafu mengine yanakuja sasa sasa yale ambayo yanakuwa effective vibaya na kuharibu mahusiano yako mapenzi katika eneo lile nyeti la tendo la ndoa dada mmoja ambaye aliangalia alianza kuangalia picha za ngono katika umri mdogo anasema kwamba anasema hivi maneno anazunguza hivi anasema i have come to realize the consequences of porn use are painful unpredictable and in some ways fatal to our lives anasema hivi Nimekuja kukumbua kwamba kuangalia porn yani picha za ngono sawa kwanza inaleta maumivu pili uwezo kutarajia mambo gani utakutana nayo na hivyo atakuharibu kiasi gani lakini lingine inaweza inaweza hata ikauwa feto na hizo zinaweza kuwa ni kwamba utajikuta kwamba una hasira hasira mawazo ya kutaka kujinyonga kunywa sumu yanakuwa makubwa umeshindwa kuelewa kwa nini hali ya upweke inakuwa kubwa sana ni unakuwa ni mwepesi kujisikia mpweke kuliko kawaida. Mm-hmm. Tafiti zinaonyesha kwamba wanaume wanaangalia picha hizo za ngono mara sita zaidi ya wanawake. Sawa? Lakini asilimia themanini ya wanawake wanaoangalia picha hizo za ngono wamekuwa ni wepesi kusaliti. <laughs> Sawa? Asilimia themanini ya wanawake wanaoangalia picha za ngono wamekuwa ni wepesi kusaliti wakati wanaume ni asilimia 33 tu wamepata wepesi wa kusaliti kutokana na kuangalia picha za ngono. Wanaume wengi wanaangalia picha za ngono wanaishia kufanya punyeto au masturbation. Sawa? <laughs> Lakini wanawake wanataka wa watiwe kama wanavyotiwa wanavyoona watu wanatiana kwenye picha zile za ngono. Kwa hiyo asilimia themanini ya wanawake wanaoangalia picha za ngono wanakuwa ni wepesi wa kusaliti kuliko wanaume. Kwa unaona jinsi gani ilivyo? <laughs> sawa? Sawa. Sikiliza sasa. Naomba naomba sikiliza sawa. Hizo ni tafiti za miaka kuanzia 1999 mpaka 2016. Ndama inaendelea tafiti nasema hivi. Anasema hivi. Chilo peke yake bali wanawake wanaoangalia picha za ngono wanakuwa wamefanya mapenzi na wanawake wengi tafo, sorry. Wanawake ambao wanafanya wameangalia picha za ngono wanakuwa wamefanya mapenzi na wanaume wengi wa tofauti tofauti ukilinganisha na wale ambao hawajaangalia picha hizo za ngono. Kwa hiyo wanamke <laughs> kama unaweza kuzungumza kwamba asilimia ya wanawake wanaangalia picha za ngono wanasaliti. Wepesi kusaliti. Lakini vile zile hata kama hajaolewa hana mpenzi lakini utakuta anatembea na wanaume wengi kuliko yule ambaye hajaangalia picha za ngono. <laughs> Sasa inakuwaje? Ni kwamba analinganisha uume, analinganisha ufundi, analinganisha jinsi gani kwenye zile picha za ngono mwanaume anakaa muda mrefu kabla hajapizi sasa asilimia kubwa wanaume ndio ya dakika tano ameshapizi. Sasa wale wanaume wanacheza picha za ngono. Sawa, nimefanya tafiti kubwa ime imada. Sawa. Wanaume ambao wanafanya picha za ngono wanachoma visindano kwenye mboo zao ili wasichelewe kupizi. Kwa hiyo anaweza kufanya mapenzi hata na wanawake saba. Siku hii moja. Sasa analipwa. 
Kwa wanachuma sindano. Sasa wewe unaona mwanaume ambaye anacheza pesa za ngono, anachelewa kupizi. Ya yuko tu anamjeuza mwanamke kama chapati. Mkao huu bado mboi imesimama. Mkao huu bado mboi imesimama. Mkao huu bado imesimama. Sasa unataka mwanaume awe kama huyo wakati mume wako hawezi kwa hivyo hajachuma hiyo sindano. <laughs> unaona jinsi gani unajipalia makaa bila kujua? Sawa. Kwa hiyo naomba nisikilize, sawa. Ni jambo ambalo watu wanalifanya wanani la kawaida sana, ni burudani lakini na madhara. Nisikilize. Yeme tofiti ya mambo, sawa. Kuna kitu kinaitwa kwenye psychology wanaita internalization of porn. Yaani kiasi ambacho unapokuwa unaangalia zile picha za ngono, kuna kitu kinaingia ndani yako kinakuwa internal. Unajikuta unajilinganisha mwili wako ulivyo na wanawake wanaoona kwenye porn. Kama una matiti makubwa unaona kwamba doma no, matiti yangu labda hayapendezi sana. Mwili wako unavua, unalinganisha na watu. Vile vile sasa, unalinganisha uume wa mume wako na wale unaoona kwenye so, kwa hiyo haya mambo yanaingia ndani ya nafsi yako. Ni vitu ambavyo ni tamthilia umeviona lakini kwako unafanya ni reality. Kwamba unataka mwanaume mwenye ume mkubwa kama yule, utaridhika kwa urahisi kuwa na mwanaume mwenye ume mkubwa kama yule, utaridhika kwa urahisi kuwa na mwanamke mwanaume mwenye anayechelewa kumaliza kama yule. Unaemuona kwenye porn. Sasa hilo hujui lakini limeingia kwenye akili yako. Internal, internalized, yani umelifanya liwe sehemu ya maisha yako. Internalized, internalization of porn yule neno la Kiingereza. Unaweza kama unafahamu Kiingereza angalia mwenyewe kwenye Google. Naongea haraka haraka kidogo. Na kwa sababu gani na kuna mahali na uhai lakini sipendi kuiacha hii mada ikiwa hivi. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini. Sikiliza. Inaweza kuzunguka hivi sasa sasa wataalamu walifanya utafiti wao wametumia neno haya Kiingereza na hata tafsiri. Nasema hivi. When women perceived the performer's enjoyment as unrealistic or not genuine they also reported feeling less pleasure and sexual enjoyment enjoyment to themselves sasa wana haki wanapoangalia wanapofikiria kwamba baba yule mwanamke anapata raha sana kwa sababu mwanaume anachelewa kupizi sawa wanaona kwamba wanaona wanaona sasa na wenyewe vile vile wanapata shida kumfurahia mwanaume aliye naye ndio hapo unakuta mtu anakuwa na wanaume saba yote michepuko sawa Naomba nisikilize sawa. <laughs> vile vile mvuto wako ulionao, yaani mume wako anakuwa hakuvutii kama vile zamani. Sikiliza. Waliomo ndani ya ndoa wakianza kuangalia picha za ngono, uwezekano wa kuachana unaongezeka mara mbili. Nitarudia statement hiyo. Waliomo ndani ya ndoa wakianza kuangalia picha za ngono, uwezekano wa ndoa yao kuvunjika unaongezeka mara mbili. Na mwanamke anayeanza kuangalia picha za ngono uwezekano wa kuvunja uhusiano ni mara tatu zaidi. Yaani yule ambaye ameanza <laughs> lakini hajaingia ndani ya ndoa. Kuna anayeanza kuangalia picha za ngono wakati kwa ndani ya ndoa, uongezeko wake unakuwa mara mbili. Uwezekano wa kuvunja ndoa mara mbili. Lakini yule ambaye ameanza kabla hajaingia ndani ya ndoa, uwezekano wa ndoa yake kuvunjika ni mara tatu. Yo unasema oh, ndoa za siku hizi ndumu kama za zamani. Ndoa za siku hizi ndumu kama za zamani. Hiyo picha za ngono zamani zilikuepo hazikuepo. Sikiliza sasa. <laughs> Asma hivi kuacha sawa kuacha kuangalia pono hizo picha za ngono sawa kunapunguza uwezekano wa kuachana kwa wanawake lakini sio kwa wanaume sasa hiyo ni mada ya wanaume nimeshaandalia kwao tayari iko tayari kwenye YouTube sawa iko tayari ni muda mrefu kidogo kwa hiyo mwanamke akiacha kidogo itamsaidia kupunguza uwezekano wake wa ndoa yake kuvunjika kwa nini kama nilizungumza mwanzoni athari zile za kisaikolojia kumbukumbu inapungua na kuwa msaulifu unaambiwa hiki acha wewe unafanya unaambiwa kila kitu kila kitu nimesahau nimesahau hasira zinaongezeka wivu inaongezeka ubinafsi unaongezeka sasa ukiacha hayo mambo yenyewe yanapungua kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hiyo inakuwa wazungu kwenye waleta ripple effect ukiacha hiki inatokea hiki kwa hiyo liangalia hilo sasa 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 kuna mambo makubwa sana ene aiga ili ili ndariache kama ndazunguzia kwenye maana jingine hapa lakini uh, anasema hivi kuangalia picha hizo za ngono kunapunguza kiasi cha 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 mtu kutamani kufanya kitu ndoa yani unakuta mtu alikuwa anapenda ndoa kwa ndoa kila siku vile vile inabakia mara mbili kwa wiki au mara moja kwa wiki jambo hilo linasikitisha sana kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanapaswa uyepuke picha za ngono zinakuharibu mwanamke upendo usipende ndivyo ilivyo lakini tafiti zinamalizia kwa kusema hivi iwapo picha hizo za ngono unaziangalia wewe na mpenzi wako zinasaidia kuongezea ubora wa uhusiano wako kama unaziangalia wote wawili ni sawa yaani mnaangalia pamoja na hiyo vile tafiti inakuza hata kwenye pombe iwapo wote mnakunywa pombe pamoja pombe haitawaathiri lakini kama mmoja tu anayekunywa pombe 
itawathiri wote ita itawathiri uhusiano wako kwa hiyo ni wapo kama kuangalia picha hizo za ngono basi mwe mnaangalia wewe na mpenzi wako ukiwa unaangalia peke yako itakula kwako hii ni clinic ya afya mapenzi kama ujisajili naomba ujisajili kwenye clinic eh, kwenye kwenye channel hii inabeba jina la Paul Mwaipopo hakuna kibox cha kuno pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia utapewa maelekezo ili nitakapokuwa nimeweka video mpya youtube anakutumia message kwenye simu yako uweze kuiangalia video hiyo na matangu za simu iwapo unataka ushauri katika njia ya simu ni shilingi 5000 kama unakuja mwenyewe live niko Mwanza ofisini kwangu jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta ni shilingi 10000 namba ya simu ni hii ifuatayo 0754 0375 94 nitarudia 0735 09 09 0754039994 nitakuandikia hapo chini ili uweze kukamata vizuri namba hiyo na Mungu akubariki nikutakie maisha matamu katika mahusiano yako mapenzi kwa heri